ఓకే రైట్ సో నిన్ను మాట్లాడుకున్న టాపిక్ ఏంటమ్మా ఇన్విటేషన్ టు ఆఫర్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఇన్విటేషన్ టు ఆఫర్ సో ఇన్విటేషన్ టు ఆఫర్లో మనం మాట్లాడుకున్నది ఏంటి సో ఒక బేసిక్ ఆఫర్కి ఇన్విటేషన్ టు ఆఫర్కి తేడా ఏంటంటే ఇఫ్ ఏ పార్టీ ఎక్స్ప్రెసెస్ హిస్ ఫైనల్ విల్లింగ్నెస్ ఇట్ అమౌంట్స్ టు ఇఫ్ ఏ పార్టీ ఎక్స్ప్రెసెస్ హిస్ ఇనీషియల్ విల్లింగ్నెస్ ఆర్ ద టర్మ్స్ ఆన్ విచ్ హీఈస్ రెడీ అండ్ విల్లింగ్ టు నెగోషియేట్ విత్ అంటే అతను ఏ టర్మ్స్ మీద అయితే నెగోషియేషన్ స్టార్ట్ చేస్తాడో జస్ట్ ఆ టర్మ్స్ని మాత్రమే చెప్పాడు అతని ఫైనల్ విల్లింగ్నెస్ని ఇంకా చెప్పలేదు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆప్షన్ సేల్ అని మాట్లాడుకున్నాం మీకు ఆప్షన్ సేల్కి నోటీస్ పంపించాను నేనేం నోటీస్ పంపించాను నా దగ్గర కొన్ని వస్తువులు ఉన్నాయి వేలం పాట పెడుతున్నాను ఆప్షన్ సేల్ పెడుతున్నాను ఆప్షన్లో అమ్ముతాం అనుకుంటున్నాను మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మీరు వచ్చి పార్టిసిపేట్ చేయండి అని అన్నాను తప్ప వచ్చిన వాళ్ళందరికీ ఏదో ఒక వస్తువు సేల్ చేస్తానని చెప్పానా లేదా వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి ఏదో ఒక వస్తువు ఎంతో కొంత రేటుకి సేల్ చేస్తానంటే ఫిక్స్డ్ ఆబ్లిగేషన్ అయినా ఉందా నేనేం చెప్పానంటే నా దగ్గర కొన్ని ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి నేను దాన్ని ఆప్షన్ కండక్ట్ చేస్తున్నాను మీరు రండి వచ్చి మీరు ఆఫర్స్ ఇవ్వండి బిట్స్ నచ్చితే యాక్సెప్ట్ చేసి కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అవుదాం నచ్చకపోతే నీకు నాకు మధ్య కాంట్రాక్ట్ లేదు అంటే ఫైనల్ విల్లింగ్నెస్ ఉంటుంది ఏమవుతుంది ఆఫర్ ఓన్లీ ఇనీషియల్ విల్లింగ్నెస్ ఉంటే అదేమవుతుందంటే ఇన్విటేషన్ టు ఆఫర్ దట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఆఫర్ అండ్ ఇన్విటేషన్ టు ఆఫర్ సో ఆర్ టుడేస్ టాపిక్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్స్ ఆఫ్ ఎ వ్యాలిడ్ ఆఫర్ సో ఆఫర్కి బేసిక్గా ఉండాల్సినటువంటి లక్షణాలు ఎసెన్షియల్స్ మనం ఈ క్లాస్లో మాట్లాడదాం ఆల్రెడీ ఇలాంటి ఎసెన్షియల్స్ మీకు ఒకసారి మాట్లాడడం ఏంటిదంటే ఎసెన్షియల్స్ ఆఫ్ ఏ వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్ అది సెక్షన్ నెంబర్ టెన్ ప్రకారం సో ఒక కాంట్రాక్ట్కి ఉండాల్సినటువంటి ఎసెన్షియల్స్ ఇన్ సెక్షన్ టెన్ ఎలా చెప్తుందో మీకు ఆఫర్ డెఫినేషన్ గుర్తుందా సెక్షన్ టూ ఏ డెఫినేషన్ గుర్తుందా ఒకసారి ట్రై టు రికలెక్ట్ ద డెఫినేషన్ వెన్ వన్ పర్సన్ అంటే ఇక్కడ ఆపండి వెన్ వన్ పర్సన్ ఒక పార్టీ ఉండాలి సిగ్నిఫైస్ సిగ్నిఫైస్ అంటే కమ్యూనికేట్స్ కమ్యూనికేట్స్ టు హూమ్ అనదర్ పర్సన్ ఏం కమ్యూనికేట్ చేయాలి హిజ్ విల్లింగ్నెస్ ఆ విల్లింగ్నెస్ ఎలా ఉండాలి టు డూ ఆర్ అబ్స్టెయిన్ ఫ్రమ్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్ ఆ విల్లింగ్నెస్ ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలంటే విత్ ఏ వ్యూ టు అప్టైన్ ద ఎసెంట్ ఆఫ్ ద అదర్ పర్సన్ ఎదుటి వ్యక్తి యొక్క పర్మిషన్ ని తీసుకుని ఎలా ఉండాలి సో అంటే పర్మిషన్ ద సెన్స్ అతను ఎస్ అంటే కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అవ్వడానికి పర్మిషన్ అనమాట సో ఇలా సెక్షన్ టూ ఏ ఏ విధంగా డెఫినేషన్ చెప్పిందో మనం సెక్షన్ టెన్లో ఏ విధంగా ఎసెన్షియల్స్ మాట్లాడుకున్నాము దీని ప్రకారం ఎసెన్షియల్స్ ఆఫ్ ఏ వ్యాలిడ్ ఆఫర్ కూడా మనం మాట్లాడుకుంటాం అందులో ఫస్ట్ వన్ ఏంటిదమ్మా ఆఫర్ మస్ట్ బీ క్లియర్ అండ్ సర్టెన్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక టెన్ కార్స్ ఉన్నాయి లేదా ఏమైనా వాడున్నాడు వాడికి ఒక టెన్ కార్స్ ఉన్నాయి వాడు సెకండ్ హ్యాండ్ కార్స్ డీలర్ అనమాట వాడి దగ్గర ఎన్ని కార్స్ ఉన్నాయమ్మా గెరాజ్లో టెన్ కార్స్ ఉన్నాయి వాడు వాళ్ళ ఫ్రెండ్కి ఒక ఆఫర్ ఇచ్చాడు ఏమంటే నా దగ్గర టెన్ కార్స్ ఉన్నాయి అందులో ఒక కార్ని కమ్ముదాం అనుకుంటున్నాను ఫైవ్ ల్యాక్స్కి కొంటావా అన్నాడు ఇది క్లియర్గా ఉందా ఏ దగ్గర ఎన్ని కార్స్ ఉన్నాయి అన్ని సెకండ్ హ్యాండ్ కార్సే ఆ టెన్ కార్స్లో ఏ కార్ సేల్ చేస్తాడో చెప్పకుండా బీకి ఏమంటున్నాడు నా దగ్గర టెన్ కార్స్ ఉన్నాయి అన్ని ఒక మోడల్ కాదు రకరకాల కార్సు అందులో నేను ఒక కార్ నీకు సేల్ చేస్తున్నాను ఆ కార్ మోడల్ ఏంటి ఏ కంపెనీకి చెందింది ఏ ఇయర్లో మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయింది ఇప్పుడు వరకు ఎన్ని కిలోమీటర్స్ తిరిగింది దాని కండిషన్ ఎంత ఇదేవి చెప్పట్లేదు వాడు నా దగ్గర టెన్ కార్స్ ఉన్నాయి ఒక కార్ నీకు సేల్ చేస్తా ఫైవ్ ల్యాక్స్ అకౌంట్ అవ్వ కొనవా అన్నాడు ఇది ఆఫరా ఆఫర్లో టర్మ్స్ ఎలా ఉండాలని చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడే క్లియర్ సర్టన్ ఇక్కడ క్లారిటీ లేదు సర్టనిటీ అంతకన్నా లేదు సో ఆఫర్ అని దీన్ని అంటామంటే అనము ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆఫర్ అంటే ఎలా ఉండాలంటే దానిలో ఉన్నటువంటి టర్మ్స్ క్లియర్గా ఉండాలి అండ్ సర్టెన్గా ఉండాలి క్లియర్ అండ్ సర్టెన్ అంటే మీకు అర్థమైందా అర్థమైందా నెక్స్ట్ వన్ రెండోది ఆఫర్ మస్ట్ గివ్ రైస్ టు లీగల్ ఆబ్లిగేషన్స్ ఆఫర్ మస్ట్ గివ్ రైస్ టు ఒకవేళ లీగల్ ఆబ్లిగేషన్స్ ఇవ్వకపోతే నిన్నటి నుంచి మనం మొరుగుతుంది ఇదే లీగల్ ఆబ్లిగేషన్స్ ఇవ్వకపోతే అది ఆఫర్ అవ్వదు ఏమవుతుంది లీగల్ ఆబ్లిగేషన్స్ ఇస్తేనే అది ఆఫర్ అవుతుంది ఒకవేళ లీగల్ ఆబ్లిగేషన్స్ ఇవ్వకపోతే అది ఆఫర్ అవ్వదు ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఇన్విటేషన్ టు క్లియరా అర్థమైందా మీకు లీగల్ ఆబ్లిగేషన్స్ ఖచ్చితంగా ఆ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వాలమ్మా అది ఎప్పుడు వస్తుందంటే ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ఫైనల్ విల్లింగ్నెస్లో అర్థమైందా నెక్స్ట్ మూడో
అదేంటిది అది జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ పాసింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ గివింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ సో ఆఫర్ అనేది అవ్వాలి అంటే విత్ ఇట్ ఈ ఇట్ మస్ట్ బి మేడ్ విత్ ఏ వ్యూ టు అప్టైన్ ద ఎసెంట్ ఆఫ్ ద అదర్ పర్సన్ ఎదుటి పర్సన్ యొక్క కన్సెంట్ని కన్సెంట్ అంటే ఎసెంట్ అన్న కన్సెంట్ అన్న పర్మిషన్ అన్న ఏదన్నా ఒకటే అంటే నేను ఒక పని చేద్దాం అనుకుంటున్నాను దానికి నువ్వు ఎస్ అంటావా నో అంటావా సో అలా అనమాట సో నెక్స్ట్ అనమాట నెక్స్ట్ ఆఫర్ మే బీ ఎక్స్ప్రెస్ ఆఫర్ మే బీ ఇంప్లైడ్ ఆఫర్ మే బీ స్పెసిఫిక్ ఆఫర్ మే బీ ఇవి ఏంటి అని అడగద్దు ప్లీజ్ స్పెసిఫిక్ ఆఫర్ తెలుసుగా జనరల్ ఆఫర్ ఎక్స్ప్రెస్ ఆఫర్ ఇంప్లైడ్ ఆఫర్ నేను మీ క్లాస్లో అందరికీ ఆఫర్ ఇచ్చా అదే ఆఫర్ అవుతుంది థ్యాంక్ యూ నేను మీ క్లాస్లో అందరికీ అందుకే కావాలని అందరికీ అనే పదం వాడాను నేను మీ క్లాస్లో అందరికీ ఆఫర్ ఇచ్చా అంటే మీ క్లాస్లో ఎంతమంది ఉంటారు ఎంత అంటే పక్క క్లాస్లో వాళ్ళకి ఉంటుంది ఈ ఆఫర్ దిస్ ఆఫర్ ఈజ్ వ్యాలిడ్ అండ్ అప్లికబుల్ టు యూ గైస్ ఓన్లీ సో దట్ ఈస్ వైట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ స్పెసిఫిక్ ఆఫర్ నాట్ జనరల్ ఆఫర్ ఓకేనా జాగ్రత్తమ్మ పడిపోవద్దు నెక్స్ట్ ఆఫర్ షుడ్ నాట్ కంటైన్ ఆఫర్ షుడ్ నాట్ అంటే ఖచ్చితంగా ఎలాంటి కండిషన్స్ ఉండకూడదు ఎలాంటి కండిషన్స్ షుడ్ నాట్ కంటైన్ అన్నెసెసరీ ఆబ్లిగేషన్ టు కమ్యూనికేట్ నాన్ యాక్సెప్టెన్స్ ఒక్కొక్క పదం జాగ్రత్త వినండి షుడ్ నాట్ కంటైన్ అంటే ఉండకూడదు ఏమి ఉండకూడదు అంటే అన్నెసెసరీ ఆబ్లిగేషన్స్ అమ్మ ఆబ్లిగేషన్ అంటే మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఇట్ ఈస్ ఏ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆర్ డ్యూటీ అంటే ఒక ఖచ్చితంగా ఒక డ్యూటీ ఉండకూడదు అంటే దేనికి సంబంధించి డ్యూటీ టు కమ్యూనికేట్ నాన్ యాక్సెప్టెన్స్ టు కమ్యూనికేట్ టు కమ్యూనికేట్ యాక్సెప్టెన్స్ ఉండొచ్చు టు కమ్యూనికేట్ నాన్ యాక్సెప్టెన్స్ ఉండకూడదు అంటే మీరు ఒక పర్సన్ మీకు ఆఫర్ ఇస్తే అది ఎస్సా నోవా సార్ ఒకవేళ ఎస్ అయితే చెప్పండి సార్ ఇన్ని రోజుల లోపల మీరు చెప్పాలి ఒకవేళ ఇన్ని రోజుల లోపల మీరు చెప్పకపోతే మీ మీ తర్వాత ఇచ్చిన మేము యాక్సెప్ట్ చేయం ఇది పర్లేదు నో ప్రాబ్లం ఎందుకంటే ఆఫర్ ఇచ్చిన తర్వాత ఓ తరతరాలు వాడి కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉండవు కదమ్మా సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక ఆఫర్ ఇచ్చారు ఒక పర్సన్కి అక్కడ మీరు క్లియర్గా చెప్పారు సార్ మీరు ఆఫర్ని యాక్సెప్ట్ చేసినా చేయకపోయినా దాన్ని మాకు ఫిఫ్టీన్ డేస్ లోపల కమ్యూనికేట్ చేయాలి ఒకవేళ మీరు ఆఫర్కి ఓకే అనుకుంటే మాకు ఎప్పుడు ఎప్పుడు లోపల కమ్యూనికేట్ చేయాలి ఫిఫ్టీన్ డేస్ తర్వాత ఈ ఆఫర్ క్లోజ్ అయిపోతుంది తర్వాత మేము ఈ ఆఫర్ మీకు ఇవ్వలేమని చెప్పారనుకోండి ఇలాంటి దాంట్లో తప్పు లేదు ఇలా కాకుండా సార్ మీరు ఆఫర్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది లేదు మాకు ఫిఫ్టీన్ డేస్ లోపల చెప్పాలి ఒకవేళ ఫిఫ్టీన్ డేస్ లోపల మీరు ఏమీ చెప్పకపోతే మీరు ఆఫర్ని యాక్సెప్ట్ చేసేసినట్టే అని అన్నారు ఇది ఒక ఆబ్లిగేషనే కాదా ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఇది ఆబ్లిగేషన్ అవుతుంది జాగ్రత్త చూడండమ్మా ఒకప్పుడు నేను ఇందాక ఐ మీన్ కమ్యూనికేషన్ అప్పుడు చెప్పాలి యాక్చువల్లీ పోస్టల్ మోడ్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ ఉండేది ఒకప్పుడు పోస్టల్ మోడ్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్లో ఒక్కరికి ఒకరు లెటర్స్ రాసుకునేవాళ్ళు ఈ లెటర్స్ రాసుకునేటప్పుడు లెటర్స్ ఖచ్చితంగా ఒకరు పంపినటువంటి లెటర్ ఇంకొక పర్సన్కి ఖచ్చితంగా ఆ లెటర్ రీచ్ అవుతుందా అంటే చెప్పలేం సమ్టైమ్స్ ఈ ట్రాన్సిట్లో మిస్ కూడా అయిపోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పోస్ట్మ్యాన్ ఇవ్వడానికి వెళ్తున్నాడమ్మా పడిపోయాడు లేదా ఐ మీన్ యాక్సిడెంట్ అయింది లెటర్స్ పోయినాయి దొంగతనం జరిగింది ఏదొకటి అంటే అసలు ఇప్పుడు ఇలాంటి సర్కంస్టాన్సెస్ అసలు జరగవా లేదా పోస్ట్ పోస్ట్మ్యాన్ యొక్క నెగ్లిజెన్స్ వల్ల లెటర్స్ మిస్ అయిపోయినాయి అసలు ఇలాంటివి జరగవా చాలా జరుగుతాయి సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ అనేటువంటి వాడు బీకి ఒక ఆఫర్ ఇచ్చాడు ఆఫర్ ఇస్తూ ఏమని చెప్పాడంటే సార్ మీరు టెన్ డేస్ లోపల మీరు నాకు ఏదో ఒక విషయం చెప్పాలి ఏదర్ ఎస్ ఆర్ నో ఒకవేళ మీరు ఏమి మీ నుంచి నాకు లెటర్ రాలేదనుకో నేనేమని యాక్సెప్ట్ చేస్తానంటే టెన్ డేస్ లోపల మీ నుంచి నాకు లెటర్ రాలేదు కాబట్టి మీరు ఈ ఆఫర్కి ఓకే చెప్పినట్టుగా నేను తీసుకుంటాను అని అన్నాడు అనుకుందాం ఏ అనేటువంటి వాడు ఆఫర్ ఇచ్చాడు బీకి టెన్ డేస్ లోపల చెప్పాలట చెప్పకపోతే ఏమైందంట లెటర్ రాకపోతే యాక్సెప్ట్ చేసేసినట్టే తీసుకుంటాడంట బి ఏం చేశాడంటే ఒక లెటర్ రాశాడు ఏం లెటర్ రాశాడంటే సార్ మీరు రాసిన లెటర్ నాకు రిసీవ్ అయింది సో నేను చదివాను మీ ఆఫర్ నాకు నచ్చలేదు ఐఎమ్ హియర్ బై రిజెక్టింగ్ ద ఆఫర్ ఐఎమ్ హియర్ బై రిజెక్టింగ్ మీ ఆఫర్ నాకు నచ్చలేదు వద్దు అని చెప్పి లెటర్ పోస్ట్ చేశాడు టూ డేస్లోనే లెటర్ పోస్ట్ చేశాడు బట్ ఈ లెటర్ ట్రాన్సిట్లో మిస్ అయింది ఈ లెటర్ ఏకి ఎప్పటికీ రీచ్ అవ్వదు ఇంకా అప్పుడు ఏ టెన్ డేస్ తర్వాత ఏమనుకుంటాడు ఓకే బి దగ్గర నుంచి నాకు లెటర్ రాలేదు బి దగ్గర నేను ఆఫర్లో ఏమని రాశాను టె
లెటర్ ఇక్కడ మిస్ అవ్వడం వల్ల లెటర్ మిస్ అవ్వడం మీ కంట్రోల్లో ఉంది ఏ కంట్రోల్లో ఉందా లెటర్ కావాలని ఏ మిస్ చేయించాడా పోని బీ కంట్రోల్లో ఉందా అంటే బీకి ముందే తెలుసా ఇప్పుడు లెటర్ పోస్ట్ చేస్తే వెళ్ళదు అని చెప్పి అంటే ఇక్కడ పోస్ట్ మీద ఏమైనా కావాలని ఏ బీ లెటర్స్ చూసి కావాలని మిస్ చేశాడా చెప్పలేం అది ఏ కండిషన్లో అయినా సరే ఎలాంటి సర్కంస్టెన్స్లో అయినా సరే బై ఛాన్స్ మిస్ అవ్వడానికి స్కోప్ అనేది ఉందా లేదా కాబట్టి ఇక్కడ లా ఏం చెప్తుందంటే మీరు నాన్ యాక్సెప్టెన్స్కి లేదా నాన్ కమ్యూనికేషన్కి ఆబ్లిగేషన్స్ ఇంపోజ్ చేయకూడదు అందుకే దీన్ని ఏ ఆబ్లిగేషన్ అన్నారంటే నెససరీ ఆబ్లిగేషన్స్ అని దేన్ని అంటారు అవసరం అవసరమైందని అంటారు అన్నెసెసరీ అని దేన్ని అంటారు అన్నెసెసరీ అని దేన్ని అంటారమ్మా అవసరం లేని ఆబ్లిగేషన్స్ని అన్నెసెసరీ ఆబ్లిగేషన్స్ అని అంటారు ఓకేనా సో ఒకసారి ఆ పాయింట్ మళ్ళీ చదవండి ఇది ఈ పాయింట్ ఆఫర్ షుడ్ నాట్ కంటైన్ అన్నెసెసరీ ఆబ్లిగేషన్ చూడండి ఆఫర్ ఆఫర్ షుడ్ నాట్ కంటైన్ అసలు ఆఫర్ లో ఉండకూడదు ఏం ఉండకూడదు అంటే అన్నెసెసరీ ఆబ్లిగేషన్ టు కమ్యూనికేట్ మీరు ఫిఫ్టీన్ డేస్ లోపల నాకు ఏదో ఒక విషయం చెప్పాలి ఏ విషయం చెప్పకపోతే నేను ఆఫర్ని మీరు రిజెక్ట్ చేసినట్టుగా తీసుకుంటాను తప్పు లేదు ఇది బాగానే ఉంది నో ఇష్యూ ఏమన్నారు ఫిఫ్టీన్ డేస్ లోపల మీరు ఆఫర్కి ఎస్ కానీ నో కానీ చెప్పాలి అదర్వైజ్ ఈ ఆఫర్ ఇక్కడతో క్లోజ్ అయిపోయినట్టే అన్నారు అనుకోండి ఓకే నో ప్రాబ్లం బాగానే ఉంది కానీ మీరు ఫిఫ్టీన్ డేస్ లోపల నాకు ఏ విషయం చెప్పకపోతే మీకు ఆఫర్ యాక్సెప్టెడ్ అయ్యి అంటే అది మాత్రం రాంగ్ ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు మాట్లాడుకున్న దాన్ని చిన్న మాడిఫికేషన్ ఇందాక అన్న పాయింట్ ఇప్పుడు అన్న పాయింట్ ఒకటి కాదమ్మా రెండు వేరు వేరు సరే జాగ్రత్త చూడండి సేమ్ ఆఫర్ ఆర్ ఆఫర్ ఏ బీకి ఆఫర్ ఇస్తున్నాడు ఫస్ట్ కేసులో ఏమంటున్నాడు అంటే టెన్ డేస్లో మీరు ఎయిదర్ ఎస్ ఎయిదర్ ఎస్ ఆర్ నో మీరు నాకు చెప్పాలి ఒకవేళ మీ దగ్గర నుంచి ఎలాంటి యాక్సెప్టెన్స్ రాకపోతే నేను ఏమనుకుంటానంటే ఈ కాంట్రాక్ట్ ఇక్కడతో లేదా ఈ ఆఫర్ ఇక్కడతో క్యాన్సిల్ అయిపోయింది అనుకుంటా ఇందులో ఎలా ఎవరికి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు హ్యాపీగా ఎందుకంటే ఇక్కడ కాంట్రాక్ట్ అనేది క్రియేట్ అవ్వదు ఇక్కడ ఏ బీ మీద ఒత్తి అంటే ఐ మీన్ ప్రెషర్ పెట్టాడా ఆబ్లిగేషన్ పెట్టాడా ఏమని మీరు కనుక టెన్ డేస్ లోపల ఇవ్వకపోతే యాక్సెప్టెడే కాంట్రాక్ట్ ఉన్నట్టే మీరు పర్ఫామ్ చేయాలి మీకు నచ్చినా నచ్చకపోయినా అట్లాంటిది ఏం లేదమ్మా ఇప్పుడు టార్గెట్ అకాడమీ వాళ్ళు మీకు ఫోన్ చేశారమ్మా ఫోన్ చేసి అడ్మిషన్ గురించి లేదా కాల్ చేసినప్పుడు మీరు రెండు నిమిషాల్లో ఎస్ఆర్నో చెప్పకపోతే మీకు అడ్మిషన్ వచ్చేస్తాం మేము మాకు ఫీజు కట్టేయాలంటే ఎలా ఉంటుంది అసలు ఆలోచించుకోవడానికి టైం ఎవరా అంటే ఇది అన్నెసెసరీగా ఆబ్లిగేషన్ పెట్టినట్టేగా అసలు అలా మాట్లాడరు అని ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా అంతే సో ఎవరైనా అలా మాట్లాడరు సో ఇక్కడ మ్యాటర్ ఏంటి ఏ బీ ఇలా చేస్తే పర్లేదు ఏ ఏమని పెడుతుంది అంటే టెన్ డేస్ లోపల మీరు ఎస్ఆర్ నో చెప్పాలి అదర్వైజ్ నేను వేరే పార్టీస్తో ప్రొసీడ్ అయిపోతాను తర్వాత మీకు ఇంకా ఆఫర్ని నేను ఇవ్వలేను అన్నాడు అనుకో ఓకే బాగానే ఉంది వాడికి టెన్ డేస్ లోపల క్లారిటీ కావాలి కాబట్టి టెన్ డేస్ లోపల చెప్పన్నాడు ఇందులో తప్పేం లేదుగా అలా కాదు సేమ్ ఏ బీకి ఆఫర్ ఇస్తున్నాడు టెన్ డేస్ లోపల మీరు నాకు ఏ విషయం చెప్పకపోతే దెర్ ఈజ్ ఏ కాంట్రాక్ట్ బిట్వీన్ యూ అండ్ మీ ఆఫర్ని నువ్వు ఏం చేసినట్టే యాక్సెప్ట్ చేసినట్టే ఇది కదా ప్రెజర్ పెట్టినట్టుగా ఉంది ఎవరి ఎవరి మీద ప్రెజర్ పెట్టినట్టు ఉంది ఎందుకని పాపం వీడు లెటర్ పోస్ట్ చేసిన అది వెళ్తాదో వెళ్ళదో కూడా క్లారిటీ లేదు కాబట్టి ఫస్ట్ కేసులో కండిషన్ వ్యాలిడే సెకండ్ కేసులో మాత్రం ఇలాంటి కండిషన్స్ అసలు ఆఫర్లో ఉండకూడదు ఇది నెససరీ కండిషన్ అవుతుంది ఇది అన్నెసెసరీ కండిషన్ అవుతుంది టెన్ డేస్ లోపల వాడికి క్లారిటీ కావాలి కాబట్టి టెన్ డేస్ లోపల చెప్పమన్నాడు అస్సలు తప్పు లేదు అర్థమైందా సో అలా కాదు టెన్ డేస్ లోపల మీరు ఏ విషయం చెప్పాలి చెప్పకపోతే ఆఫర్ని యాక్సెప్ట్ చేసేసినట్టే నీకు నాకు కాంట్రాక్ట్ ఉందంటే అలాంటి కండిషన్స్ కుదరవు సో ఇక్కడ మళ్ళీ చదవండి పాయింట్ ఆఫర్ షుడ్ నాట్ కంటైన్ అన్నెసెసరీ ఆబ్లిగేషన్ టు కమ్యూనికేట్ నాన్ యాక్సెప్టెన్స్ ఓకే లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ ఆఫర్ అండ్ ఇట్స్ హోల్ టర్మ్స్ should be communicated at one go ante okke sari cheppali for example offer lo 15 conditions unnay amma aa 15 conditions lo idigo chudandi 15 conditions unnay andulo 10 ippudu cheppi 5 nu daachukoni offer contract form ayin tarava cheptam anukunte kudaru oka vela meer illa ganaka chesaru anuko em chestaru telusa ee 10 conditions ni valid ani cheppi ee 5 conditions meer kotta ga introduce chesaru kada veetiki asalu elanti legal enforceability ivvaru ante avathal party wait ni follow aithe saripothundi టెన్ కండిషన్స్ ఎందుకని నువ్వు ఎన్ని మాత్రమే కమ్యూనికేట్ చేసావు టెన్ మాత్రమే కమ్యూనికేట్ చేసావు రిమైనింగ్ ఫైవ్ కమ్యూనికేట్ చేయలేదు అట్లా ద
ఆవిడ లగేజ్ గురించి ఒక కేసులో అనమాట ఇది ఏంటంటే యాక్చువల్లీ వాళ్ళు హోటల్లో చెప్తారు ఏంటంటే ప్రాపర్గా కమ్యూనికేషన్ లేకుండా బయట అక్కడ ఒక చిన్న పేపర్ మీద రాసి పెడతారు అనమాట ఏమని పెడతారంటే యువర్ లగేజ్ ఈజ్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అని అది ముందు కమ్యూనికేట్ చేయలేదు చెప్పరు వాళ్ళు ఎక్కడో రాసుకొని పెట్టుకుంటారు ఆ విషయం ముందు కమ్యూనికేట్ చేయలేదు కాబట్టి ఇక్కడ ఈ ఎవరైతే గెస్ట్ హోటల్ అకామిడేషన్ కోసం దిగారో ఈవిడ లగేజ్లో కొన్ని ఐటమ్స్ మిస్ అవుతాయి ఈవిడ వెళ్ళి అడుగుతుంది మాకు సంబంధం లేదు మీ లగేజ్ మీ బాధ్యత అని మేము ముందే చెప్పామంటే నాకు చెప్పారు ఎక్కడ చెప్పారు నాకు అసలు ఇచ్చిన దాంట్లో ఫామ్లో ఎక్కడ లేదు అంటే మేము వేరే చోటు చెప్పుకున్నాం ఇక్కడ స్పెషల్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఉన్నాయంటే అలాంటివి కుదరవు మీరు యువర్ లగేజ్ ఈజ్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అని చెప్పడం తప్ప అనట్లేదు ఇక్కడ ముందు చెప్పడం కరెక్ట్ అంటున్నారు అంతే అంటే ఇప్పుడు మీకు టోటల్ సెవెన్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఉన్నాయమ్మా మీ ఆఫర్లో మీరు ఫైవ్ ఇప్పుడు చెప్పి టూ తర్వాత చెప్దామంటే కుదరదు సెవెన్ కూడా ఒకేసారి చెప్పాలి నేను ఇలా చెప్పాను సార్ ఏమవుతుందంటే ఏమవుతుంది ఈ ఫైవ్ కండిషన్స్కే అతను ఒబే చేస్తే సరిపోతుంది రిమైనింగ్ టూ కండిషన్స్ని అతను ఒబే చేయాల్సినటువంటి అవసరం లేదు అర్థమైందా సో అట్లా సో చెప్పండి ఇప్పుడు టోటల్ ఆఫర్లో ఉన్నటువంటి టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ అన్నీ కూడా ఏదర్ నార్మల్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ కావచ్చు లేదా స్పెషల్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ కావచ్చు ఇవన్నీ అట్ వన్ గో అంటే ఒకేసారి మీరు కమ్యూనికేట్ చేయాలి మీరు ఒకేసారి కమ్యూనికేట్ చేయకుండా రెండు మూడు ఇన్స్టాల్మెంట్స్లో కనుక కమ్యూనికేట్ చేస్తే ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్లో చెప్పిన కమ్యూనికేషన్స్ మాత్రమే వ్యాలిడ్ రిమైనింగ్ మీరు ఏం చెప్పినా కూడా వాటిని ఒబే చేయాల్సినటువంటి అవసరం లేదు ఓకే సో ఒకసారి ఫస్ట్ పాయింట్ ఫస్ట్ పాయింట్ అర్థమైందమ్మా మీకు ఏంటిది అది క్లియర్ అయ్యింది మీకు క్లియర్గా ఉందా ఆఫర్లో టర్మ్స్ ఎలా ఉండాలి వేగ్గా ఉండకూడదు వేగ్ అంటే నాన్ క్లారిటీ అనమాట అంబిగ్యూటీ ఉండకూడదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు పెట్రోల్ బంక్స్ ఉన్నాయి అండ్ అలాగే సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ డీలర్ కూడా నేను మీరు సారీ నేను మీకు ఆఫర్ ఇచ్చా నేను మీకు ఏమైనా ఆఫర్ ఇచ్చారంటే సార్ నా దగ్గర హండ్రెడ్ లీటర్స్ ఆఫ్ ఆయిల్ ఉంది రెడీగా ఓవర్ స్టాక్ అయిపోయింది నాకు ఈ హండ్రెడ్ లీటర్స్ ఆఫ్ ఆయిల్ మీరు కొంటారా అని చెప్పా నాకు ఎన్ని బిజినెస్లు ఉన్నాయమ్మా పెట్రోల్ బిజినెస్ అంటే ఇప్పుడు ఐ మీన్ పెట్రోల్ అంటే అక్కడ పెట్రోల్ ఉంటుంది డీజిల్ ఉంటుంది కిరసన్ ఆయిల్ ఉంటుంది అలాగే ఎడిబుల్ ఆయిల్స్ కూడా ఉంది అంటే ఇక్కడ సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ ఉంటుంది పామ్ ఆయిల్ ఉంటుంది జింజలి ఆయిల్ ఉంటుంది రకరకాల ఆయిల్స్ ఉంటాయి నాకు ఈ రెండు బిజినెస్లు ఉన్నాయి నేను దేని గురించో చెప్పలా నా దగ్గర హండ్రెడ్ లీటర్స్ ఆఫ్ ఆయిల్ ఉంది ఓవర్ స్టాక్ అయిపోయింది నాకు నేను సర్టెన్ ప్రైస్కి ఇస్తాను ఆ ప్రైస్ కూడా చెప్పాను ఆ ప్రైస్కి మీరు కొంటారని చెప్పి మీకు ఒక ఆఫర్ ఇచ్చాను అనమాట హండ్రెడ్ లీటర్స్ ఆఫ్ ఏ ఆయిల్ నా దగ్గర ఎన్ని ఆయిల్స్ ఉన్నాయి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఆరిట్లో ఏ ఆయిల్ చెప్పాను నేను మీకు ఇప్పుడు నేను ఇచ్చినటువంటి ఆఫర్లో ఉన్నటువంటి టర్మ్స్ క్లియర్గా ఉన్నాయా క్లారిటీ లేకుండా ఉన్నాయా నో దట్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ విచ్ ఐ హ్యావ్ మెన్షన్ ఇన్ ఆఫర్ ల్యాక్స్ క్లారిటీ దానిలో క్లారిటీ లేదు సో క్లారిటీగా ఉండాలి అండ్ సర్టెన్గా కూడా ఉండాలి సర్టెన్ అంటే ఎలా సార్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈసారి నేను ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని మీకు ఒక ఆఫర్ ఇచ్చా ఏమైనా ఆఫర్ ఇచ్చానంటే నాకు పెట్రోల్ డీజిల్ కిరోసిన్ సన్ఫ్లవర్ రకరకాల ఆయిల్స్ ఉన్నాయి నేను మీకు క్లియర్గా చెప్పాను ఏంటంటే నా దగ్గర హండ్రెడ్ లీటర్స్ ఆఫ్ డీజిల్ ఉంది దాన్ని ఫిఫ్టీ ఫైవ్ రూపీస్కి సేల్ చేస్తాను పర్ లీటర్ చాలా తక్కువ రేట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ రూపీస్కి సేల్ చేస్తాను హండ్రెడ్ లీటర్స్ ఆఫ్ డీజిల్ ఉంది అమ్మ హండ్రెడ్ లీటర్స్ ఆఫ్ డీజిల్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ రూపీస్ అంటే టర్మ్స్ క్లియర్గానే ఉన్నాయిగా సో ఫార్ ఇక్కడ వరకు క్లియర్గానే ఉన్నాయిగా నేను మీకు ఏమైనా ఆఫర్ ఇచ్చారంటే నాకు ఓవర్ స్టాక్ అయిపోయింది హండ్రెడ్ లీటర్స్ ఆఫ్ డీజిల్ ఉంది ఫిఫ్టీ ఫైవ్ రూపీస్కి ఇస్తాను కానీ డెలివరీ నాకు వీలైనప్పుడు ఇస్తానని చెప్పాను ఇప్పుడు చెప్పండి టర్మ్స్ క్లియర్గా ఉన్నాయా సర్టెన్గా ఉన్నాయా అన్నీ క్లియర్గానే ఉన్నాయి కానీ లాస్ట్లో ఒక పదం వాడని చూసావా ఏది సర్టెన్ అక్కడ సర్టెనిటీ ఏది నేను ఎప్పుడు డెలివరీ ఇస్తానని చెప్తున్నాను నాకు వీలైనప్పుడు ఎప్పుడు వీలైద్ది ఏమవుతలేదు ఇలా అంటే ఇప్పుడు నాకు ఒక డేట్ చెప్పి ఆ డేట్ లోపల మాట్లాడుకోవాలి ఎందుకంటే రేపు పొద్దున అదర్ పార్టీ నీకు కాంట్రాక్ట్ బ్రీచ్ కింద కేసు ఫైల్ చేయాలంటే వాడికి ఈ డేట్ తెలియాలి ఆ డేట్ తర్వాతే నీ మీద యాక్షన్ తీసుకోగలడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అవతల పార్టీ దీన్ని యాక్సెప్ట్ చేశాడు అనుకో కాంట్రాక్ట్ క్రియేట్ అయిపోయింది క్రియేట్ అయిపోయి ఆరు నెలలు అవుతుంది ఇంకా నువ్వు ఆయిల్స్ అప్లై చేయలేదు
obligations legal obligations ni isthene ad offer avutadi otherwise ad offer avadu it is just a statement or it is just an invitation to offer akkade ikkade manam maatladukunnam fw iw fw ante final willingness final willingness ni express chesthe ad em avuthi offer avutadi initial willingness ni next moododi offer must be made with a view to obtain the assent of the other party edati party yokka permission iskune vidhanga offer undali okay next offer may be idu dils me express simple specific general next offer should not contain any edati person meeda meer pressure pettakoddu adavaina so atla so unnecessary obligation to communicate non acceptance okay next amma adha ardham ఇన్ని రోజుల లోపల మాకు చెప్పాలన్నం తప్పు కాదు ఇన్ని రోజుల లోపల మాకు చెప్పకపోతే ఏదో జరిగిపోతుంది అన్నం తప్పు అర్థమైందా నెక్స్ట్ ఆఫర్ అండ్ ఇట్స్ హోల్ టర్మ్స్ అంటే ఉన్నటువంటి ఎన్ని టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఉంటే అన్ని టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ మీరు స్టార్టింగ్ లోనే చెప్పాలి అప్పుడు కొన్ని ఇప్పుడు కొన్ని చెప్పాలంటే కుదరదు ఓకే నెక్స్ట్ టెస్ట్ చెక్ ఎసెన్షియల్స్ లో టెస్ట్ చెక్ చూద్దాం స్పెసిఫిక్ ఆఫర్ ఈజ్ ఓపెన్ ఫర్ ఆల్ అనేది ఆల్రెడీ అయిపోయింది అంటుంది కదా నిన్న మనం ఇన్విటేషన్ టు ఆఫర్ మాట్లాడుకున్నాం అండ్ ఇందులో ఒక బిట్ ఏదో మనం వదిలేసినట్టు లేదా ఇది 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 ఐడెంటిఫై కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ చెప్పండి అమ్మా ఆఫర్ మస్ట్ బి రిటర్న్ ఇన్ ఏ ఫోర్ షీట్ చెప్పానా ఏ ఫోర్ షీట్లు ఉండాలని చెప్పానా ఆఫర్ మస్ట్ బి గివెన్ ఇన్ వాట్సాప్ ఓన్లీ ఆఫర్ మస్ట్ బి గివెన్ త్రూ ఏజెంట్స్ ఓన్లీ ఆఫర్ మస్ట్ బి సో ఆన్సర్ ఈ సి బి ఏ నెక్స్ట్ ఓకే నెక్స్ట్ యాక్సెప్టెన్స్ సో బిఫోర్ యాక్సెప్టెన్స్ ఒకసారి మనం టోటల్ ఆఫర్ని అంటే మీ దగ్గర మెటీరియల్ ఉంది కదమ్మా ఒకసారి టోటల్ ఆఫర్లో మీకు ఏ పాయింట్ అయినా ఎక్కడైనా అర్థం కాలేదేమో ఒకసారి చూడండి నేను కూడా ఒకసారి రివైజ్ చేస్తాను స్టార్టింగ్ నుంచి మీకున్న మెటీరియల్లో ఏ పాయింట్ అయినా ఎక్కడైనా టూ మినిట్స్ ఒకసారి మీరు చూసుకొని డౌట్స్ అడిగితే నేను ఎప్పుడే క్లారిఫై చేస్తా అండ్ మీది అయిపోయింది అనుకుంటే ఇప్పుడే మనం ఒకసారి రివిజన్ కూడా పెట్టేసుకుందాం మొత్తం ఒక టూ టు త్రీ మినిట్స్లో అయిపోతుంది డౌట్ ఎంత చిన్నదైనా ఎంత చెండాలో ఉందైనా పర్లేదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు అంతా చెప్పిన తర్వాత నువ్వు ఈ డౌట్ అడిగేవేంటి ఆ డౌట్ అడిగేవేంటి అన్నాను ఏ డౌట్ అయినా పర్లేదు మేబీ ఎనీ డౌట్
ఓకేనా క్లియరా ఏం డౌట్స్ లేదా ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక డౌట్ ఉండాలి తప్పదు ఎవరికి ఏ డౌట్ లేదా డౌట్స్ రెండే కేసెస్లో వస్తాయి మొత్తం క్లియర్గా అర్థమైన వస్తే అసలు ఏం అర్థం కాకపోయినా వస్తాయి సో మీకు ఏం అర్థం కాలేదు అనుకోండి అప్పుడు డౌట్ రాదు మొత్తం అర్థమైపోయింది అనుకోండి అప్పుడు కూడా డౌట్ రాదు సో మీరు ఏ కేసులో ఉన్నారు సెకండ్ కేసులో ఉన్నారా ఫస్ట్ కేసులో ఉన్నారా ఏం అర్థం కాలేదు సార్ అందుకే డౌట్స్ లేవు ఉండారా ఫస్ట్ మనం మాట్లాడుకున్నది చాప్టర్ నేమ్ ఏంటిదమ్మా అందులో ఫస్ట్ ఏంటిదమ్మా ఆఫర్ ఆఫర్ డెఫినేషన్ క్యారెక్టర్స్ మాట్లాడుకున్నాం ఎవరైతే ఆఫర్ ఇస్తారో వాడెవడు ఆఫర్ అవర్ ఎవరైతే తీసుకుంటాడో తెలుసుగా మీకు వీళ్ళకి ఇంకో పేర్లు కూడా చెప్పారు ఎక్సలెంట్ ప్రపోజర్ ప్రపోజి ఓకే ఆఫర్కి యాక్సెప్టెన్స్ యాడ్ అయితే ఏమవుద్ది ప్రామిస్ కదా అప్పుడు వీళ్ళిద్దరు ప్రామిస్ ఆర్ ప్రామిసీ అవుతారు సేమ్ పార్టీస్ నేమ్స్ మారుతాయి అంతే ప్రామిస్ ఆర్ ప్రామిసీ అంటే టెర్మినాలజీ జార్గన్స్ క్లియర్ కదా ఆఫర్ ఆర్ ఆఫర్ ఏ ప్రపోజర్ ప్రపోజీ వీళ్ళ పేర్లు ఇవి వీళ్ళే తర్వాత ఆఫర్ ఆర్ కాస్త ప్రామిస్ ఆర్ అవుతాడు ఆఫర్ ఈ కాస్త ప్రామిసీ ఎప్పుడు ఆఫర్కి యాక్సెప్టెన్స్ యాడ్ అయితే అవ్వకపోతే ఇంకా వాళ్ళు అలాగే మిగిలిపోతారు ఓకే నెక్స్ట్ ఇది అనమాట ఆఫర్ ఇచ్చేవాడు ఆఫర్ అవర్ తీసుకునేవాడు ఆఫర్ నెక్స్ట్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఆఫర్ సెక్షన్ టూ ఏ ఇందాకే మీతో చెప్పించా ఓకే నెక్స్ట్ దీని డెఫినేషన్ ఆఫ్ బ్రేక్అప్ అనమాట అంటే డెఫినేషన్ దాని యొక్క మొక్కలు మొక్కలు ఏంటి మాట్లాడుకుందాం ఫస్ట్ ఏంటి ఆఫర్ మస్ట్ ఖచ్చితంగా ఎలా ఉండాలి మస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ హిజ్ విల్లింగ్నెస్ టు బి బౌండ్ బై ద ఆఫర్ అంటే దీని అర్థం ఏంటి అంటే ఒక మన ఒక స్టేట్మెంట్కి వాడు ఎస్ చెప్తే మనం ఆ స్టేట్మెంట్కి బైండ్ అయిపోయి ఉండాలి అప్పుడే మనం ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ ఆఫర్ అవుతుంది ఒకవేళ కాదనుకోండి అప్పుడు అది ఆఫర్ కాదు ఓకే నెక్స్ట్ దీన్నే లీగల్ అబ్లికేషన్స్ తీసుకునే స్టేట్మెంట్ అనమాట ఇది ఓకే రెండోది విల్లింగ్నెస్ మస్ట్ బీ ఎక్స్ప్రెస్డ్ విత్ ఎ వ్యూ టు అప్టైన్ ద ఎసెంట్ విల్లింగ్నెస్ ఎప్పుడు కూడా ఎదుటి పర్సన్ యొక్క పర్మిషన్ తీసుకునేలా ఉండాలి కింద చూడండి ఏమంటున్నారు ఏ సేస్ టు బీ దట్ He is going to a movie tonight. It is not an offer. It is just giving information. Next, an offer can be positive or negative. Positive or negative allows them, sir. One way to offer you a work to do is a positive offer. One way to do is a negative offer. Okay, positive act is a positive act. Positive act is a positive act. XNY entering into a contract for the sale of land. That means, if you do a job, 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 పాజిటివ్ యాక్ట్ అవుతుంది అర్థమైందా సో నెగిటివ్ యాక్ట్ ఎప్పుడు అవుతుంది అంటే ఎక్స్ అండ్ వై ఎంటరింగ్ ఇన్ టు కాంట్రాక్ట్ స్టేటింగ్ దట్ ఏం చెప్తున్నారంటే స్టేటింగ్ చెప్తున్నారు ఏమంటే ఎక్స్ షుడ్ నాట్ సెల్ హిజ్ ల్యాండ్ టు ఎనీ వన్ టిల్ ఫైవ్ మంత్స్ సార్ మీకు ఒక వన్ ల్యాక్ ఇస్తాను ఈ ఐదు నెలలు నా కోసం ఆ ల్యాండ్ బ్లాక్ చేసి పెట్టండి ఒకవేళ ఐ ఈ ఫైవ్ మంత్స్లో నేను వచ్చి కొనలేదు అనుకోండి ఫైవ్ మంత్స్ తర్వాత మీరు వేరే వాళ్ళకి అమ్ముకోండి మరి ఫైవ్ మంత్స్ ఆగినందుకు నాకేంటి లాభం ఎదుటి పార్టీ అడగాలనుకో వన్ ల్యాక్ ఇస్తున్నాడు కదా నచ్చింది అనుకో ఫైవ్ మంత్స్ వాడి కోసం బ్లాక్ చేస్తావు నచ్చలేదు అనుకో తర్వాత అమ్మేసుకుంటావు అట్లా నెక్స్ట్ నాట్ డూయింగ్ ఏ వర్క్ అనమాట సో నాట్ డూయింగ్ ఏ వర్క్ కాబట్టి ఇదేంటి నెగిటివ్ ఆఫర్ ఆఫర్ పాజిటివ్గా ఉండొచ్చు నెగిటివ్గా కూడా ఉండొచ్చు ఇది అయిపోయింది అప్పుడు బ్రీచ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ కింద కేసు ఫైల్ చేస్తాం బ్రీచ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది వన్ ల్యాక్ తీసుకుని నువ్వు రెండు నెలల తర్వాత మంచి రేట్ వచ్చిందని అమ్మేసుకున్నావు అనుకో అప్పుడు ఎవరైతే వన్ ల్యాక్ ఇచ్చారో వాళ్ళు బ్రీచ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ కింద కేసు ఫైల్ చేస్తారు ఏమని కేసు ఫైల్ చేస్తారంటే ఈ ల్యాండ్ ఫైవ్ మంత్స్ నా కోసం బ్లాక్ చేసుకున్నాను నేను వన్ ల్యాక్ కన్సిడరేషన్ కూడా ఇచ్చాను వాడికి నాకు కాంట్రాక్ట్ ఉంది సో ఇప్పుడు ఈవెన్ దో థర్డ్ పార్టీ తెలిసి కొన్నాడు అనుకో ఈ కాంట్రాక్ట్ తెలిసి కూడా కొన్నాడు అనుకో వాడిని ఇన్వాల్వ్ చేస్తాడు ఫ్రాడ్ కింద ఒకవేళ తెలియకుండా కొన్నాడు అనుకో వాడికి అసలు దీనికి సంబంధం లేదు దీన్ని ఏం చేస్తారంటే సూట్ ఫర్ ఇంజంక్షన్ అని ఉంటుంది ఇంజక్షన్ కాదు ఇంజంక్షన్ అట్లా అంటే స్టే ఆర్డర్ అంటాం కదా మనం స్టే ఆర్డర్ అంటే ఏంటంటే ఆపదాన అనమాట ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు అడిగావు కాబట్టి దీన్ని కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం ఇప్పుడు ఏ బిసి ఏ ఎవరు అంటే ల్యాండ్ ఓనర్ ఏ ఎవరమ్మా బి ఒక ఆఫర్ ఇచ్చాడు ఏమైనా ఆఫర్ ఇచ్చాడంటే ల్యాండ్ ఓనర్ ల్యాండ్ ఓనర్ నీకున్నటువంటి ల్యాండ్ని ఏదే నీకున్నటువంటి ల్యాండ్ని ఆగమ్ ఉంచు నా కోసం అబ్బమ్మ నీకు వన్ ల్యాక్ ఇస్తాను ఫైవ్ మంత్స్ నా కోసం ఈ ల్యాండ్ బ్లాక్ చే ఫైవ్ మంత్స్ తర్వాత నేను కొనలేదు అ
ప్రాక్టికాలిటీలో చాలా బాగా జరుగుతాయి ఇలాంటి ట్రాన్సాక్షన్స్ ఓకే సో ఇప్పుడు బి అనేటువంటి వ్యక్తికి ఏ అనేటువంటి వ్యక్తికి బి ఆఫర్ ఇచ్చాడు ఏకి నచ్చింది అనుకో మా వన్ ల్యాక్ తీసుకుంటున్నావు ఫైవ్ మంత్స్ ఆగుదామా అనుకున్నాడు అనుకో పర్లేదు అనుకుంటే ఎస్ చెప్తాడు వద్దులే ఈ లోపే మంచి రేట్ వస్తుంది అనుకుంటే ఏం చెప్తాడు లేదమ్మా ఫైవ్ మంత్స్ అసలు ఆగను నేను నువ్వు ఇచ్చిన వన్ ల్యాక్ కూడా నాకు సరిపోదు అని ఏదో టర్మ్స్ మారుస్తాడు సో అట్లా సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏకి ఓకే వన్ ల్యాక్ అప్పుడు ఏకి బీకి మధ్య కాంట్రాక్ట్ ఉంది ఫైవ్ మంత్స్ ఆగమన్నాడు టూ మంత్స్ తర్వాత మిస్టర్ సి వచ్చి ల్యాండ్ ఓనర్కి ఒక ఆఫర్ ఇచ్చాడు వాడికి అసలు ఏబీ గురించి ఏం తెలీదు ప్రీవియస్ ట్రాన్సాక్షన్ గురించి ఏం తెలీదు అని అని అనుకుందాం తెలిసి చేస్తే మోసం అవుతుంది ఓకే ఫ్రాడ్ అక్కడ మళ్ళీ వీడి వీడి కూడా లా డ్యామేజెస్ పే చేయాలి బీకి అది వేరే కాంటాక్ట్ మాట్లాడుకుందాం సి ఈ ఈ ట్రాన్సాక్షన్ ఏమీ తెలీదు సి ఈజ్ ఇన్నోసెంట్ అనమాట ఇన్నోసెంట్ అయితే ఏ దగ్గరికి వెళ్ళి సార్ మీకు ల్యాండ్ ఉంది కదా ఆ ల్యాండ్ నాకు సేల్ చేస్తారా నేను సర్టన్ రేట్ ఇస్తాను పర్ స్క్వేర్ ఫీట్ ఒక ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఇస్తాను ఏదో ఒక రేట్ చెప్పాడు ఆ రేట్ ఏకి చాలా అట్రాక్టివ్గా అనిపించింది ఆ అట్రాక్టివ్ రేట్ గోలో బీతో ఉన్న కాంట్రాక్ట్ గుర్తుంది కానీ ఆ ఏం చేస్తాడులే అని అనుకున్నాడు సో రెడీ అయిపోయాడు ఎవరు కమ్మడానికి సి కమ్మడానికి ఎక్కువ రేట్ వస్తుందని చెప్పి సో ఇప్పుడు ఈ విషయం బీకి తెలిసింది అనుకో వెంటనే బీ ఏం చేస్తాడంటే కోర్టులో ఇంజంక్షన్ సూట్ ఫైల్ చేస్తాడు అంటే స్టే ఆర్డర్ అనమాట ఈ బ్రీచ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ కింద అప్పుడు బీ అంతా టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ కరెక్ట్గానే ఉన్నాయి కదమ్మా కోర్టు కూడా స్టే ఆర్డర్ ఇస్తుంది ఏమైనా స్టే ఆర్డర్ ఇస్తుంది అంటే ఏకి డైరెక్షన్ ఇస్తుంది బాబు నువ్వు వీటితో కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయ్యావు బ్రీచ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ కింద మరువాడు సూట్ ఫైల్ చేశాడు కాబట్టి ఎయిదర్ నువ్వు డ్యామేజెస్ పే చేసన్నా సెటిల్ చేసుకో లేదా ముందు వీడి కాంట్రాక్ట్ని పర్ఫామ్ చేసి తర్వాత ఫైవ్ మంత్స్ తర్వాత సీతో కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అవు అని చెప్తుంది అనమాట సో అట్లా ఒకరితో కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత కూడా మనం వేరే వాళ్ళతో ప్రొసీడ్ అయిపోతే బ్రీచ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ కింద కేసు ఫైల్ చేస్తారు సింపుల్ ఓకే క్లియరా కుదరదు ఏమేందో నువ్వు రిఫండ్ ఇచ్చిన ఎందుకంటే అమ్మా అక్కడ మనీ ఇంపార్టెంట్ కాదు టైం నువ్వు వన్ మంత్ తర్వాత నీ వన్ ల్యాక్ ఇచ్చేస్తున్నావు బాగానే ఉంది బట్ ఇంకా ఫోర్ మంత్స్ వాడికి బ్లాకేజ్ టైం ఉంది కదా ఆ బ్లాకేజ్ టైంకి అప్పుడు జనరల్గా ప్రాక్టికల్గా ఏం జరుగుతుంది చెప్పినా బీకి వన్ ల్యాక్ ఇచ్చేసాడనుకో ఇంకా ఫోర్ మంత్స్ వీడికి రైట్ ఉంది కదా అంటే ఏ నీ ఇబ్బంది పెట్టాలనుకుంటే మిస్టర్ బి ఏం చేయొచ్చు ఖచ్చితంగా నా వన్ ల్యాక్ నాకు వద్దు నీ దగ్గరే ఉంచు ఫోర్ మంత్స్ నాకు ఇంకా లీగల్గా టైం ఉంది ఫోర్ మంత్స్ నువ్వు ఎవరికి అమ్మడానికి వీల్లేదు అని ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు కావాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బీ చాలా మంచోడు ఏకి బీకి మంచి ఫ్రెండ్షిప్ ఉందనుకో లేదా ఇబ్బంది పెట్టకూడదు అనుకున్నాడు అనుకో వన్ ల్యాక్ కాదు ఇంకొంచెం డ్యామేజెస్ నాకు పే చేయి వన్ ల్యాక్ మీద ఇంకొక వన్ ల్యాక్ డ్యామేజెస్ కాంపన్సేషన్ పే చేస్తే వదిలేస్తా అదర్వైజ్ నేను కాంట్రాక్ట్ని ఎక్సర్సైజ్ చేస్తా అని చెప్పొచ్చు ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ అపాన్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ అంతే నెక్స్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆఫర్స్ మాట్లాడుకున్నావా ఆన్ బేసిస్ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ ఎక్స్ప్రెస్ ఆఫర్ ఇంప్లైడ్ ఆఫర్ రెండోది ఎక్స్ప్రెస్ ఆఫర్ తెలుసుగా ఆఫర్ విచ్ ఈజ్ ఇన్ వర్డ్స్ స్పోకెన్ ఆర్ రిటర్న్ ఏదైనా ఎక్స్ప్రెస్ అసలు ఇక్కడ వర్డ్సే ఉండవు స్పోకెన్ ఆర్ రిటర్న్ పక్కన పెట్టండి అసలు వర్డ్సే ఉండవు అసలు ఇక్కడ నో వాయిస్ అనమాట సైలెంట్ గా కాంట్రాక్ట్ ఫామ్ అయిపోతుంది అదే ఇంప్లైడ్ ఆఫర్ ఓకే నెక్స్ట్ బేస్డ్ ఆన్ ఆడియన్స్ జనరల్ ఆఫర్ స్పెసిఫిక్ ఆఫర్ అందరికి పబ్లిక్ ఎట్ లార్జ్ ఇక్కడే చెప్తామ్మా హోల్ వరల్డ్ కి ఇస్తే అది జనరల్ ఆఫర్ అదర్వైజ్ స్పెసిఫిక్ ఆఫర్ మీరు ఇప్పటి వరకు చాలా సార్లు ఇది తప్పు చెప్పారు నెక్స్ట్ అదర్ బేసిస్ లో రెండు ఉంటాయమ్మా క్రాస్ ఆఫర్ అన్నట్టు ఉంటుంది కౌంటర్ ఆఫర్ అన్నట్టు ఉంటుంది కౌంటర్ ఆఫర్ గురించి నేను మీకు కావాలనే చెప్పలేదు యాక్సెప్టెన్స్ చెప్పినప్పుడు చెప్తా ఓకే నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ ఆఫర్ ఇది ఈ డీలింగ్ అంతా అయిపోయింది ఇంప్లైడ్ ఆఫర్ మాటలు లేకుండా ఉన్నదంతా కూడా ఇంప్లైడ్ ఆఫర్ నెక్స్ట్ స్పెసిఫిక్ ఆఫర్ ఒక పర్సన్ ఒక పర్టికులర్ పర్సన్ కి ఇచ్చే స్పెసిఫిక్ ఆఫర్ జనరల్ ఆఫర్ క్రాస్ ఆఫర్ చెప్పా కదా నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ప్రజెంట్ ఉన్నటువంటి కమ్యూనికేషన్ సినారియోలో క్రాస్ ఆఫర్ జరగడానికి ఛాన్సెస్ చాలా తక్కువ ఇంపాసిబుల్ అని నేను చెప్పట్లేదు డిఫికల్ట్ అంతే ఓకే నెక్స్ట్ అసలు క్రాస్ ఆఫర్ అంటే ఏంటి టూ పార్టీస్ ఎక్స్చేంజ్ ఐడెంటికల్ ఆఫర్స్ ఇన్ ఇగ్నోరెన్స్ ఆఫ్ ఈచ్ అదర్స్ ఆఫర్ ఒకరి ఆఫర్ గురించి ఒకరికి ఆఫర్ ఒకరికి తెలియక
నెక్స్ట్ ఇది ఆఫర్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఇన్విటేషన్ టు ఆఫర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ఫైనల్ విల్లింగ్నెస్ నేను ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ కి సేల్ చేసేస్తాను ఇందులో నో మోర్ డిస్కషన్స్ ఎస్పి ఇదేమవుద్ది ఆఫర్ అవుతుంది దెర్ ఈస్ ఎ డిస్కషన్ ఎస్పి నేను ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ అయితేనే మాట్లాడతాను ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ కి అమ్ముతానని చెప్పట్ల ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ అంతా అప్పుడు నిజో మాట్లాడడం స్టార్ట్ చేస్తాడు అప్పుడు ఇది ఏమవుతుంటే అంటే ఇది ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ఫైనల్ విల్లింగ్నెస్ కాదు ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ఇనిషియల్ విల్లింగ్నెస్ కాబట్టి ఇది ఏమవుతుంది ఇన్విటేషన్ టు ఆఫర్ దిట్ ఇది ఒక్క ఎగ్జాంపుల్ తో మీరు టోటల్ ఎన్ని బిట్స్ ఇచ్చినా మీరు సాల్వ్ చేయొచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ ఎసెన్షియల్స్ ఆఫ్ వ్యాలిడ్ ఆఫర్ ఇది మనం మాట్లాడుకున్నాం నెక్స్ట్ టెస్ట్ చెక్ ఇది నిన్న అయిపోయింది ఎంసీక్యూస్ కూడా అయిపోయింది సో ఇప్పుడు మనకి ఆఫర్ అండ్ యాక్సెప్టెన్స్ లో ఆఫర్ కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఏంటిదమ్మా యాక్సెప్టెన్స్ ఓకే సో యాక్సెప్టెన్స్ ఇప్పుడు వస్తుంది ఆఫర్ తర్వాత ఆఫర్ కి ముందా మీకు ఇలా కూడా ఒక ఎంసీక్యూ మరి ఎగ్జాక్ట్ ఉందో లేదు తెలియదు బట్ చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అయ్యేటువంటి ఒక ఎంసీక్యూ ఉంటుంది ఎలా అంటే ఒక పార్టీ ఇంకో పార్టీకి ఏమైనా ఆఫర్ ఇస్తాడంటే సార్ కమింగ్ సిక్స్ మంత్స్ లో ఇదేనెలా జూన్ కదా డిసెంబర్ వరకు మీరు ఏ ఆఫర్ అన్నా ఇవ్వండి నేను ఎస్ఏ చెప్తా అందులో ఎలాంటి డిస్కషన్ లేదు యు మే గివ్ ఎనీ ఆఫర్ అంటిల్ డిసెంబర్ మై యాక్సెప్టెన్స్ అంటే టేక్ మై యాక్సెప్టెన్స్ అంటే మీరు ఆఫర్ ఏది ఇస్తారో నాకు సంబంధం లేదు డిసెంబర్ లోపల అంటే మీరు జూలైలో ఇచ్చే ఆఫర్కి నేను ఎస్ అనే చెప్తున్నా ఆగస్టులో ఇచ్చే ఆఫర్కి ఎస్ అనే చెప్తున్నా ఏదన్నా కానీ మీరు డిసెంబర్ వరకు ఎలాంటి ఆఫర్ ఇచ్చినా అంటే వీడికి ఆఫర్ అండి ఏంటో కూడా తెలియదు ఆఫర్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ తెలియదు అసలు ఆఫర్ దేని గురించో తెలియదు ఏమీ తెలియకుండానే రాబోయే ఆరు నెలల్లో మీరు ఏ ఆఫర్ ఇచ్చినా నా ఆఫర్కి అదేంటిది యాక్సెప్టెన్స్ ఇచ్చేస్తానని చెప్పి టేక్ మై యాక్సెప్టెన్స్ అని ఒక పేపర్ మీద క్లియర్ గా రాసి కూడా ఇచ్చాడు ఎవరు ఒక పార్టీ ఎక్స్ అనుకుందాం ఎవరికి వైకి అంటే వై ఆరు నెలల్లో ఎలాంటి ఆఫర్ ఇచ్చినా ఆ ఆఫర్కి ఎక్స్ ఏమి ఇచ్చేసాడు యాక్సెప్టెన్స్ ఇచ్చేసాడు ఈజ్ ఇట్ ఏ వ్యాలిడ్ ఎక్సెప్టెన్ యాక్సెప్టెన్స్ అంటే నో ఎందుకంటే మీకు మ్యాథ్స్ లో టూ ప్లస్ టూ ఏమవుతుంది ఫోర్ మనకి లాలో ఆఫర్ ప్లస్ యాక్సెప్టెన్స్ ఏ ప్రామిస్ అవుతుంది తప్ప యాక్సెప్టెన్స్ ప్లస్ ఆఫర్ ప్రామిస్ అవ్వదండి అందుకే మీకు చాలా సార్లు చెప్పాం వాట్ ఈస్ ద స్టార్టింగ్ స్టెప్ ఇన్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ అంటే ఆఫర్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ ఇక్కడ ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్లో ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ ఆర్ కేసులో ఫస్ట్ ఏముంది తర్వాత ఏముంది అలా కుదరదు మీరు ఐ థింక్ ఎంపీసీ ఎంపీసీ నుంచి ఉన్నారా ఎంపీసీలో ఎంపీసీలో మీరు యాసిడ్లోకి వాటర్ పోస్తారా వాటర్లోకి యాసిడ్ పోస్తారా యాసిడ్లోకి వాటర్ పోయకూడదు పోతే పేలుతుంది ఎందుకంటే హెచ్ టూ ఓ కోసం అక్కడ ఉన్నటువంటి కెమికల్ రియాక్షన్ అక్కడ ఉన్నటువంటి మాలిక్యూల్స్ అన్నీ కూడా దానికోసం ఫైట్ చేసుకుని ఎక్స్ప్లోడ్ అవుతాయి హీట్ జనరేట్ అవుతుంది ఎప్పుడు కూడా డైల్యూషన్ అప్పుడు వాటర్ తీసుకుని వాటర్ లోపల ఒక వన్ డ్రాప్ టూ డ్రాప్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద డైల్యూషన్ కాన్సన్ట్రేషన్ బట్టి మనం ఏం చేస్తాం వాటర్ లోకి యాసిడ్ పోస్తాం పొరపాటున యాసిడ్ లోకి ఒక చుక్క వాటర్ అలా పోసారనుకోండి మొత్తం అంతా దీపావళి అలా అలా చేయకూడదు అంటే డైల్యూషన్ ఎప్పుడు కూడా అంటే ఇక్కడ సేమ్ అలాగే ఆఫర్ కి యాక్సెప్టెన్స్ యాడ్ అవ్వాలి తప్ప యాక్సెప్టెన్స్ కి ఆఫర్ యాడ్ అవ్వకూడదు ఒకవేళ యాడ్ అయితే అది ప్రామిస్ అవ్వదు అంటే వాట్ మస్ట్ బి ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఆ వాట్ మస్ట్ బి ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఆఫర్ మస్ట్ బి ఆల్వేస్ మస్ట్ బి స్టెప్ ఫస్ట్ స్టెప్ అనమాట కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ ఆఫర్ తర్వాతే యాక్సెప్టెన్స్ ఇవ్వాలి సార్ అదేంటి సార్ అది నా ఇష్టం ఆఫర్ చదవకుండా కూడా నేను యాక్సెప్టెన్స్ ఇస్తా కుదరదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ షుడ్ నో అబౌట్ ఆఫర్ సో ఇక్కడ నేను చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్లో వాడు ఆరు నెలలకు సంబంధించి యాక్సెప్టెన్స్ ఇచ్చేసాడు అంటే నువ్వు ఏదన్నా ఇవ్వు టేక్ మై యాక్సెప్టెన్స్ అని ఇచ్చేసాడు ఈజ్ ఇట్ ఏ వ్యాలిడ్ యాక్సెప్టెన్స్ అంటే నో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ వ్యాలిడ్ యాక్సెప్టెన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎన్ ఇన్వాలిడ్ యాక్సెప్టెన్స్ వై బికాస్ యాక్సెప్టెన్స్ మస్ట్ నాట్ ప్రిసీడ్స్ ద ఆఫర్ ప్రిసీడ్ అంటే ముందు ఏది ముందుండాలి ఆల్వేస్ ఆఫరే ముందుండాలి ఎప్పుడు కూడా ఇది మస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి మిమ్మల్ని ఎంసీక్యూస్ అడిగేటప్పుడు చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు ఏదైతే ఉంది అక్కడ ఆఫర్ ఉంది యాక్సెప్టెన్స్ ఉంది ప్రామిస్ కాంట్రాక్ట్లు క్రియేట్ అయిపోతాయి అని మీరు అనుకోవద్దు నేను స
ఫస్ట్ ఏముండాలి యాక్సెప్టెన్స్ రెండోది యాక్సెప్టెన్స్ ఇది యాక్చువల్లీ సెక్షన్ టూ బి అమ్మా టూ బి యాక్చువల్లీ మరి టూ బి అంటే బికి ముందు ఏ లెటర్ ఉంటుంది ఏ ఏ అని చెప్తుంది ఆఫర్ టూ ఏ గుర్తుందా ఆఫర్ నుంచి యాక్సెప్టెన్స్ వచ్చేసరికి మర్చిపోయారు వెన్ వన్ పర్సన్ సిగ్నిఫైస్ అండ్ అదర్ పర్సన్ ఈజ్ వెల్ టు డూ ఆర్ అబ్సెంట్ ఫ్రమ్ డూయింగ్ ఎనింగ్ విత్ బ్యూట్ ఆఫ్ టైమ్ దర్సెంట్ ఆఫ్ ద అదర్ పర్సన్ ఈ సెట్ టు మేక్ అన్ ఆఫర్ అంతే ఇది ఎప్పుడైనా గుర్తుండాలమ్మా నాకనే కాదు మీరే మీకు ఎలాగే గుర్తుండాలి ఎందుకంటే మీకు తర్వాత రాయాలి ఫౌండేషన్లో మీరు ఏమంటారు వెళ్ళిపోవచ్చు వితౌట్ ఎనీ డిస్క్రిప్టివ్ మోడల్ కాదు కాబట్టి మీరు హ్యాపీగా ఏ బి సిడి అని కొట్టేయచ్చు తప్పేం లేదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పాస్ అవుతారు ఫౌండేషన్ అందులో ఎలాంటి డౌట్ లేదు అసలు మీకు విషయం చెప్పాలి ఇవన్నీ మీకు ఇంత క్లారిటీగా ఇమేజెస్ పెట్టి అవి పెట్టి ఇవి అసలు ఫౌండేషన్లో ఇంత అక్కర్లేదు మనకి ఇంటర్లో కూడా మళ్ళీ అక్కడ మనమే చెప్పాలి కాబట్టి అదేదో ఇక్కడే చెప్తే అయిపోద్ది అనమాట సో అందుకని మనం క్లారిటీగా మాట్లాడుకునేది ఇక్కడ ఎందుకంటే మీకు ఫౌండేషన్కి ఇంత ఎగ్జాంపుల్స్ ఇంత వ్యాస్ట్ డిస్కషను వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ సెషన్స్ అయ్యే అక్కర్లా హ్యాపీగా స్టార్టింగ్ అసలు లా గురించి కూడా చెప్పే పనుల ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ ఉంటుందమ్మా ఇందులో నుంచి ఒక ఫిఫ్టీన్ బిట్స్ వస్తాయి ఎలాంటి బిట్స్ వస్తాయి ఇగో ఇలాంటి బిట్సే వస్తాయి హ్యాపీగా మనం హార్డ్లీ ఒక ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్లో లా సబ్జెక్ట్ని కంప్లీట్ చేసేసి హ్యాపీగా వెళ్ళిపోవచ్చు మీరు పాస్ కూడా అవుతారు కానీ ఇంటర్లో ఖచ్చితంగా ఫెయిల్ అవుతారు డౌట్ లేదు అందులో ఫౌండేషన్ పాస్ అవుతారు ఇంటర్లో ఖచ్చితంగా ఫెయిల్ అవుతారు ఎందుకంటే మీకు వాట్ ఈస్ వాట్ ఏంది లా అంటే తెలీదు యాక్ట్ అంటే తెలీదు కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ ప్రాపర్గా తెలీదు బేసిక్స్ రావు అక్కడ ఏం చెప్తారంటే ఇంటర్లో మీరు ఆల్రెడీ ఫౌండేషన్లో నేర్చుకున్నారు కదా ఇంకా మీకు అక్కర్లేదంట మీకు చిన్నప్పుడు ఇదో స్కామ్ సిక్స్త్ క్లాస్లో చెప్పాల్సిన సమ్స్ సెవెంత్ క్లాస్లో చెప్తాం అక్కడ చెప్తాం అంటారు సెవెంత్కి వెళ్ళిన తర్వాత మీరు ఆల్రెడీ సిక్స్త్ క్లాస్లో నేర్చుకున్నారు మీకు ఇక్కడ చెప్పం అంటారు అలా ఇక్కడ కూడా అంటే మన ఇక్కడ వీఆర్ నాట్ హియర్ టు డూ స్కామ్స్ కదమ్మా సో అందుకే ఎప్పుడైనా సరే ఇంటర్ మీరు ఇక్కడే జాయిన్ అవ్వాలి కాబట్టి లేదా ఇక్కడే జాయిన్ అవుతారో ఇలాంటి ఇంటెన్షన్తో కాదమ్మా మీరు ఎక్కడన్నా జాయిన్ అవ్వచ్చు బట్ ప్రాపర్గా మనం బేసిక్స్ ఇంకల్కేట్ చేయకపోతే డెఫినెట్గా ఇంటర్లో మీరు చాలా డిఫికల్టీస్ ఫేస్ చేస్తారు ఎందుకంటే ఇంటర్మీడియట్లో మీరు డిస్క్రిప్టివ్లో రాయాల్సి ఉంటుంది మీరు అనుకున్నది ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి అంతే కదమ్మా మీకు ఎంత నాలెడ్జ్ అయినా ఉండొచ్చు మీ పేపర్ చూస్తేనే కదా మీ నాలెడ్జ్ తెలిసేది ఎగ్జామినర్కి పేపర్ నీట్గా కనబడాలని పేపర్కి ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళు రాస్తారా పౌడర్ కొట్టి అది కాదు మీరు క్లియర్గా లాంగ్వేజ్ క్లియర్గా ఉండాలి బేసిక్స్ క్లియర్గా ఉండాలి మీరు అనుకున్నది పేపర్ మీద పెట్టి రాసేటువంటి అంటే ఇదంతా ఎప్పుడు వస్తుందంటే మీరు బేసిక్స్ ఖచ్చితంగా ఉంటాయి అందుకే మీతో ఎన్నిసార్లు రీట్రేట్ చేయడానికి రీజన్ ఫౌండేషన్కి అసలు ఏం తక్కర్లేదు మన ఆబ్జెక్టివ్ ఎప్పుడు కూడా మిమ్మల్ని ఫౌండేషన్ పాస్ చేయించాలని కాదు ఫౌండేషన్తో పాటు ఇంటర్లో మాక్సిమం కవర్ చేసేయాలి ఇప్పుడు మనం ఇంత డీటెయిల్గా మాట్లాడుకున్న డిస్కషన్ మీకు ఎప్పుడు యూజ్ అవుతుందో తెలుసా ఇంటర్లో క్లాసెస్ వినేటప్పుడు ఓ ఇంతేనా ఇది ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు అని అనిపిస్తుంది అట్లా సో మన వ్యూ అది అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ సరే బ్యాక్ టు టాపిక్ ఇక్కడ టూ బి అని ఉంది కాబట్టి టూ ఏ ఏమై ఉంటుంది ఆఫర్ ఆఫర్ డెఫినేషన్ ఇప్పుడే మనం మాట్లాడుకున్నాం ఓకే టూ బి ఏ తర్వాత బీనేగా అందుకే ఆఫర్ తర్వాత యాక్సెప్టెన్స్ అనమాట ఏమంటారు యాక్సెప్టెన్స్ డెఫినేషన్ చూడండి ఇదేం పెద్దగా అంతగా ఆఫర్ అంత ఇదే ఉండదు సింపుల్ వెన్ ద పర్సన్ టు హోమ్ ద ప్రపోజల్ ఈజ్ మేడ్ ఇది చాలా జాగ్రత్త మూవ్ ఇదిగో ద పర్సన్ టు హోమ్ ద ప్రపోజల్ ఈజ్ మేడ్ ప్రపోజల్ అంటే కొత్త పదమా మనకి తెలుసా ప్రపోజల్ అంటే ఏం లేదు సార్ మరి మీకేం మాయ రోగం సార్ మరి ఇక్కడ ప్రపోజల్ తీసేసి ఆఫర్ అనే పెట్టచ్చు కదా సార్ మరి ఇది రాసేటప్పుడు మీరు నిద్రపోతా రాసారా లేదు యాక్చువల్గా సెక్షన్ టూ బి అనేది బేర్ యాక్ట్ అమ్మా బేర్ యాక్ట్ అంటే కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్లో ఉండేటువంటి డెఫినేషన్ దీన్ని మనం మార్చకూడదు ఎప్పుడు దీనికి ఉండే ఎక్స్ప్లెనేషన్ని మనం మార్చుకోవచ్చు మనకి ఇష్టమైన లాంగ్వేజ్లో లాలో బేర్ యాక్ట్ అని ఒకటి ఉంటుంది బేర్ యాక్ట్ అంటే లా ఏం చెప్పిందో అది అంటే ఇప్పుడు మీకు ఎప్పుడన్నా ఇన్వర్టెడ్ కామర్స్ వచ్చినాయి అనుకోండి ఇది అర్థం ఏంటో తెలుసా ఇది నేను చెప్పింది కాదు లా చెప్పి ఈ కింద ఉంది చూసారా ఇవన్నీ ఇది అంతా నేను చెప్పింది ఈ ఇన్వర్టెడ్ కామర్స్లో ఉన్నది నాకు సంబంధం లేదు ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ చెప్పింది ఇక్కడ ఐ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ రైట్ టు మాడిఫై ఎనీ వర్డ్ దీన్ని మాడిఫై చేసే రైట్ నాకు అసలు లేదు అందుకని మీకు అక్కడ సిగ్నిఫైస్ అని వస్తే కింద కమ్యూనికేట్స్ అని రాసుకున్నాం తప్ప మనం అక్క
when one person to signify another person itla itla ne raayali okay na right rendo di ipudu manam 2b kada maatladukuntunnam right so ikkada enti dama when the person to whom proposal is made proposal ante em cheppam ante manam evarikaithe offer ichchamo manam evarikaithe offer ichchamo for example nenu meeku offer ichcha ओके ने आफर आरोता मेरे इलावरक आफर सिग्निफाइस हिस् असेंट सिग्निफाइ सिग्निफाइस अंटे आलरे सिग्निफाइस अंतम कम्यूनिकेट हिज असेंट दू असेंट अंटे कंसेंट यो पर्मीशन इच्छा असेंट दू द प्रपोजल इज सू बी द प्रपोजल इज सू बी The proposal is said to be. Ante yepu dai the assent teacher do work party assent ante yes acceptance. Ipu do for example, nenu Mr X ka offer icha. Dan Mr Y accept cheyo cha. Nenu ever ka offer icha nu jarth vene ne. Nenu Mr X ki ok offer icha. Mr X inka respond outle. Dan ni Mr Y choose si Y acceptance cheyo cha na ko. Nenu ever ka offer icha nu. Ante na parent ka offer. What parenti? Acceptance एपड़ू गूड आफर री मात्रमे इवाली आफर री प्लेस लो थर्ड पार्टी वच्ची Acceptance एपड़ू गोड़ुदु एंदिक नी ना आफर एवर की अधे नी इच्चिन्दी specific offer कागकोने exit कागकोने general offer अनको यववर एना सार acceptance एवच्चु So, प्रमाली जप्तना विनेंडी Definition, अकड़ उक्सा चद to whom the proposal is made amante manam evarikaithe offer ichchamo when the person to whom the proposal is made evarikaithe manam offer ichchamo signifies his assent there to atanu atan acceptance ichchadu manaki yes cheppadu manaki then he is said to make an acceptance atana appudu em atana appudu manaki em ichinattu offer ki acceptance ichinattu then the proposal is said to be accepted okay a proposal when accepted becomes a promise ee vishayam meeku telusa a proposal ante enti amma proposal ante ardham enti offer a proposal when proposal ante enti offer offer plus acceptance o plus a em avuthi chaala saarlu meeto cheppincham construction of contract gurtunda offer plus acceptance em avuthi promise ke em adavali appudu em avuthi agreement ke em adavali appudu em avuthi नैक्स्ट बोर्ड मेदी जात सर इगो ए प्रपोजल वेन ऐक्सप्टेड बिकम प्रामी विषय मुझे डेफिनेशन सारी मल्ल क्लियर चूँ वेन द पर्सन टू हूम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज इज असेंट देर टू अत असेंट ये सर ऐम ऐक्सप्ट युवर आफर अच्छे देन द प्रपोजल इज सैट टू बी ऐक्सप्ट अब आ प्रपोजल ऐक्सप्ट ओके नैक्स्ट इंके एसेंशिय आफ् वालीड ऐक्सप्ट मन रेप क्लास सो इन एसेंशियंटे नैक्स्ट इंका कौंटर आफर माटड़ता नैक्स्ट कम्यूनिकेसन वेरी 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 इंपारटे कम्यूनिकेसन कम्यूनिकेसन तरह इंकंत दीन टेस्ट से टोटल दी तो आफर अंड ऐक्सप्ट इक आई हॉपी इवा ये वार कम्यूनिकेशन फ्रैडे वीक आफर अंड ऐक्सप्ट टोटल चाप्टर अंत अके मत डिस्कशन तो सह ओके रईट थैंक यू दट आल फर्डे सैशन